Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, la séance va porter sur le calcul matriciel, transformation d'un système d'équation en écriture matricielle et sa résolution, résolution d'équations à coefficients complexes. Et voilà l'énoncé de l'exercice qu'on va traiter partie par partie. On considère les matrices carrées d'ordre 3 suivant A et B. Premièrement, on va montrer que la matrice A est inversible, puis on va montrer que A fois B est égal à 18 fois I3, et enfin, on va déduire la matrice A-1 inverse de A. Pour montrer qu'une matrice carrée d'ordre 3 est inversible, il suffit de montrer que le déterminant de cette matrice est différent de 0. Alors, calculant le déterminant de la matrice A, donc qui est égal à 1 moins 1, est égal à 8 fois le déterminant 0, 0, 1 moins 1, moins 2 fois 6, 0, 1 moins 1, plus 1 fois 6, 0, 1, 1. On a alors déterminant de A est égal à 8 fois 0, moins 2 fois moins 6, plus 1 fois 6, qui est égal à 18. D'où déterminant de A différent de 0, donc la matrice A est inversible. Maintenant, on va multiplier les deux matrices A et B. Donc A fois B est le produit de deux matrices carrées d'ordre 3, donc c'est une matrice carrée d'ordre 3, déterminant les coefficients de cette matrice. Pour déterminer le premier coefficient, il est calculé de la manière suivante. 8 fois 0, plus 6 fois 3, plus 1 fois 0. Donc, à tout calcul fait, on obtient 18. On peut déterminer le coefficient de la deuxième ligne, première colonne, et il est obtenu par le produit de 2 fois 0 plus 0 fois 3 plus 1 fois 0, qui est égal à 0. À tout calcul fait, on obtient la matrice suivante, égale à 18 fois la matrice unité d'ordre 3. Et on obtient alors A fois B est égal à 18 I3. Maintenant, on va déterminer la matrice inverse de A. Et façon, donc, on a A fois B est égal à 18 et 3, équivaut à A fois 1 sur 18 fois B est égal à I3, équivaut à A moins 1 est égal à 1 sur 18 fois B. Donc, multiplier une matrice par un réel, c'est multiplier tous les coefficients de cette matrice par ce réel. Donc, à tout calcul fait, on obtient la matrice A-1 définie comme suit. Pour tout nombre complexe, on pose F de Z est égal à AZ au cube plus BZ au carré plus B moins IA fois Z plus C fois 1 moins I, tel que A, B et C, des réels. Sachant que F de 2 est égal à 0 et F de moins 1 est égal à moins 3 plus 3 I, on va démontrer que les réels, petit a, petit b et petit c, vérifient le système suivant, S. Et puis, on va résoudre ce système en utilisant la première partie. Dans cette partie, on a f de z égale a z au cube plus b z au carré plus b moins i a fois z plus c fois 1 moins i. On va déterminer les réels petit a, petit b et petit c pour que l'on aille f de 2 est égal à 0 et f de moins 1 est égal à moins 3 plus 3 i. On a f de 2 est égal à 0 et qui vaut à 8a plus 4b plus 2 fois B moins IA plus C fois 1 moins I est égal à 0. Il suffit de remplacer 
z par 2, on obtient un nombre complexe dont on va l'écrire sous forme cartésienne et on obtient 8a plus 6b plus c plus i fois moins 2a moins c est égal à 0. Rappelons que z, un nombre complexe, z est égal à 0, si et seulement si, si et seulement si, partie réelle de z est égale, la partie imaginaire de z est égale à 0. Et puisque petit a, petit b et petit c des réels, alors 8a plus 6b plus c est égal à 0 et moins 2a moins c est égal à 0. Et on va noter ça par la première relation. Et aussi, f de moins 1 est égal à moins 3 plus 3i, d'où moins a plus b, moins b moins ia, plus c fois 1 moins i, est égal à moins 3 plus 3i. De même, on va remplacer z par moins 1. Équivaut à moins a plus b, moins b plus ia plus c, moins ic, est égal à moins 3 plus 3i. C'est un nombre complexe qu'on va le mettre sous forme cartésienne et qui vaut à moins a plus c plus i fois a moins c est égal à moins 3 plus 3i. Et façon, donc, on va rappeler que z, un nombre complexe, et z de prime, un autre nombre complexe, z est égal à z prime si et seulement si, seulement si, partie réelle de z est égale à la partie réelle de z prime et partie imaginaire de z est égale à la partie imaginaire de z prime. Retournons à notre exemple, alors moins a plus c est égal à moins 3 et a moins c est égal à 3. Et on va noter cette relation par la deuxième relation. Et on remarque qu'il s'agit de deux équations équivalentes. D'où les réels petit a, petit b et petit c vérifient le système suivant. 8a plus 6b plus c est égal à 0. Moins 2a moins c est égal à 0. Et a moins c est égal à 3 d'après la première et la deuxième relation. Équivaut à le système S est défini par 8A plus 6B plus C est égal à 0, 2A plus C est égal à 0 et A moins C est égal à 3. Maintenant, transformons le système S en écriture matricielle. Je rappelle le système S défini par 8a plus 6b plus c est égal à 0, 2a plus c est égal à 0 et a moins c est égal à 3. Donc la matrice a fois abc est égale à 0, 0, 3. Et on note a fois abc est égal à 0, 0, 3. Déterminant les valeurs de petit a, petit b, petit c. D'après cette relation, on a a, b, c est égal à a moins 1 fois 0, 0, 3. Donc, a, b, c est égal à la matrice inverse de a fois 0, 0, 3. D'où les valeurs de a est égale. 0 fois 0 plus 1 tiers fois 0 plus 1 tiers fois 3. La valeur de B, 1 sixième fois 0 plus moins 1 demi fois 0 plus moins 1 tiers fois 3. Et la valeur de C est égale à 0 fois 0 plus 1 tiers fois 0 plus moins 2 tiers fois 3. Alors on a la valeur de A est égale à 1. La valeur de B est égale à moins 1 et la valeur de C est égale à moins 1. Par suite, en remplaçant les valeurs de petit a, petit b et petit c dans l'expression de f de z, on trouve 
f de z est égal à z au cube moins z au carré plus moins 1 moins 10 fois z moins 2 fois 1 moins 10. Dans la suite, on admet que f de z est égal à z au cube moins z au carré moins 1 plus i fois z moins 2 fois 1 moins i. Premièrement, on va vérifier que 1 plus 2i au carré est égal à moins 3 plus 4i. Deuxièmement, on va résoudre dans C l'équation z au carré plus z plus 1 moins i est égal à 0. Troisièmement, on va vérifier que f de z est égal à z moins 2 fois z au carré plus z plus 1 moins i. Et finalement, on va résoudre f de z est égal à 0. Pour montrer que 1 plus 2i au carré est égal à moins 3 plus 4i, il suffit de développer 1 plus 2i au carré est égal à 1 au carré plus 4i plus 2i au carré qui est égal à moins 3 plus 4i tout en ne pas oubliant que i au carré est égal à moins 1. Maintenant, on va résoudre une équation de second degré à coefficient complexe. On rappelle que a z au carré plus b z plus c est égal à 0 avec a, un nombre complexe non nul, est une équation de second degré. Pour déterminer les solutions de cette équation, il suffit de Calculer le discriminant delta qui est égal à b au carré moins 4 ac. Dans notre cas, on a delta est égal à 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1 moins i qui est égal à moins 3 plus 4. On détermine la racine carrée de delta qui est notée delta au carré. Par suite, une racine carrée de delta est 1 plus 2i. D'après la première question, dans notre cas, le petit delta est 1 plus 2i. Donc, les solutions de l'équation sont Z1 est égal à moins 1 plus 1 plus 2i sur 2 fois 1 qui est égal à 2i sur 2 est égal à... On rappelle que la première solution de l'équation est moins b plus petit delta sur 2a et on a z2 est égal à moins 1 moins 1 plus 2i sur 2 fois 1 qui est égal à moins 2 moins 2i sur 2 est égal à moins 1 moins i z2 est égal à moins b moins petit delta sur 2 d'où s dans c i et moins 1 moins i dans la troisième question, pour montrer que f de z est égal à z moins 2 fois z au carré plus z plus 1 moins i, il suffit de développer z moins 2 fois z au carré plus z plus 1 moins i, qui est égal à z au cube plus z au carré plus 1 moins i fois z moins 2 fois z au carré moins 2 fois z moins 2 fois 1 moins i, qui est égal à z au cube plus 1 moins 2 z au carré plus 1 moins i moins 2 fois z moins 2 fois 1 moins i qui est égal à z au cube moins z au carré moins 1 plus i fois z moins 2 fois 1 moins i qui est égal à f de z. Maintenant, on va résoudre f de z est égal à 0. Donc, f de z est égal à 0 équivaut à z moins 2 fois z au carré plus z plus 1 moins i est égal à 0. Et qui vaut à z moins 2 est égal à 0 ou z au carré plus z plus 1 moins i est égal à 0. Et qui vaut à z est égal à 2 ou z est égal à i ou z est égal à moins 1 moins i avec i et moins 1 moins i sont solution de l'équation z au carré plus z plus 1 moins i résultat obtenu d'après la deuxième question. Alors, S dans C est égal à 2, I et moins 1, moins I. Merci pour votre attention.